ഇത് ഭയങ്കര സാധനമാണ് ഭയങ്കര ശത്രു അത് ഉപദ്രവകാരിയാണ് നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് ആ ഓക്കെ കണ്ണിൽ കണ്ട ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല അതിന് ഇതിന് വളമാക്കിയിടും സംഗതി ഞാൻ കൊലപാതകമാണ് ചെയ്യണത് എങ്കിലും കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചാക്കിന്ന് ഒഴുകിയിട്ട് കറുത്ത് കരിക്കട്ട പോലെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ആയി പോണത് കറുത്ത നിറമായിരിക്കും ആ വെള്ളത്തിന് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൈകളൊക്കെ പൊട്ടി കണ്ടില്ലേ ഫ്രഷ് തൈകൾ ഇതായത് നോക്കിയേ ഇത് ഇട്ടേ പിന്നെ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളത് ഇതിനെ നോക്കിയേ ഇത് കണ്ടത് ഒത്തിരി തൈകൾ വരാണ് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ബെസ്റ്റ് സാധനമാണല്ലോ എന്ന് വൈകി പോയി വൈകി പോയി അപ്പോ നിങ്ങൾ മണ്ണിന്റെ അളവ് വളരെ കുറയ്ക്കാം ചോദിച്ചത് നന്നായി ഇപ്പൊ മണ്ണ് കിട്ടാനാണ് പാട് റോസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഷാലി സിജി ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നതേ ഫാദർ ജോസഫ് വട്ടോലി അച്ഛന്റെ അടുത്താണ് കേട്ടോ ഈ പള്ളിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പല വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അച്ഛന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് നെട്ടിനമ്പിള്ളി ഇടവകയിലാണ് അപ്പൊ ആ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്താണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചെടികളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഞാനിപ്പോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം വന്നപ്പോ അച്ഛൻ കുറെ പോട്ടി മിക്സ് തയ്യാറാക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പൊ അത് പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള പോട്ടി മിക്സ് ആണ് മണ്ണ് കുറവ് മതി അപ്പൊ അത് മെയിൻ ആയിട്ടും അതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അച്ഛൻ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അച്ഛനെ എല്ലാവർക്കും പരിചിതമാണല്ലോ എല്ലാവരും ചോദി ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇതിനു മുമ്പ് എന്നെ വിളിക്കുമ്പോ ഒക്കെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നതാണ് അച്ഛന്റെ സുഖമാണോ അച്ഛന്റെ ചെടികളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അച്ഛന്റെ ചെടികളും ഞാൻ കാണിക്കാം ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് ചെടികൾ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി കൂടി കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഇതൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ പിന്നെ ഷാലുസ് സിൽ റോസിന്റെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ചെടികളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പൊ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ കാറ്റലോഗിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാ ചെടികളൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ അച്ഛൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തരും നമുക്ക് കുറെ ട്രിക്കുകളൊക്കെ അറിയാനുണ്ട് ഇത്രയും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ചെടികൾ വളരുന്നത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അച്ഛൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു ആറ് വീഡിയോകളും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ചെടികളൊക്കെ നമ്മൾ അന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പകുതി ചെടികളെ അന്നത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം പിന്നെ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ കൂടെ കുറെ ട്രിക്കുകളൊക്കെ അച്ഛൻ ഷെയർ ചെയ്യും അച്ഛൻ കാണിക്കും ഇതെല്ലാം ചെയ്യും അപ്പൊ അതെല്ലാം നമുക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ കാണാട്ടോ അപ്പൊ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക പിന്നെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പോട്ടി മിക്സ് തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയും അച്ഛൻ ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് കാണാട്ടോ അപ്പൊ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിരിക്കും എന്നാലും എല്ലാവരും ക്ഷമയോടെ കാണുക സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം കേട്ടോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതാണ് ഫാദർ ജോസഫ് അട്ടോലിയച്ചൻ അച്ഛനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയേക്കണ്ടാണല്ലോ എന്നാലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അച്ഛനെ ഒന്ന് അച്ഛൻ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തും അച്ഛൻ്റെ ഒന്ന് പേരും അച്ഛന്റെ ഇടവകയുടെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയാമോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അവർക്ക് കാണുന്നവർക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അച്ഛനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കോളൂ എന്റെ പേര് ഫാദർ ജോസഫ് വട്ടോലി എന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ നേറ്റീവ് പ്ലേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിർത്തി നിർത്തി പറയാം കാടുകുറ്റി എന്ന സ്ഥലമാണ് എൻ്റെ നേറ്റീവ് പ്ലേസ് അത് ചാലക്കുടിക്കും കൊരട്ടിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നേറ്റീവ് പ്ലേസ് അതാണ് എൻ്റെ നാട് എൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ പള്ളിയാണ് ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പ്രോത്സാഹനം കിട്ടിയിട്ടുള്ളതും അതേസമയം എല്ലാവരും ആർക്കും വന്ന് സഹകരിക്കാനോ ഇതിൽ പങ്കുചേരാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു ഇടവകയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആളുകളുടെ ഒരു പിന്തുണയും പിൻബലവും ഉണ്ടാവണം അത് എനിക്ക് ഈ ഇടവകയിൽ നിന്ന് ധാരാളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഞായറാഴ്ചകളിലും വിശുദ്
അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് എന്നെ കുറിച്ചും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെടികളെ കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ അച്ഛനാണ് അച്ഛന് ഈ എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് ഈ പള്ളി ഇരിക്കുന്നത് കാലടി അടുത്ത് നമ്മുടെ മലയാറ്റൂരിനെ ഒക്കെ എടുത്ത് കാലടി അടുത്താണ് ഈ ഇടവക നെട്ടിനമ്പിള്ളി എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് അച്ഛൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണേ ഈ അച്ഛന്റെ ചെടികളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാട്ടോ അച്ഛൻ ഒത്തിരി പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അച്ഛൻ ഇത് റീ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി പേര് ചോദിക്കാറുണ്ടല്ലോ അച്ഛന്റെ ചെടികൾ ഇപ്പോഴും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതൊന്നുകൂടെ കാണിക്കുമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കണവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അന്ന് കാണിച്ച ഭാഗങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു പോകാം അതാ ഇവിടെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് വെയിലിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കുമ്പോ ഇവിടെ വലിയൊരു മരം നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ചെടിയിലായിരുന്നു ഈ ചെടികളൊക്കെ അപ്പൊ അതിന്റേതായ കുറച്ച് അസ്വസ്ഥതകൾ ഇപ്പൊ ഈ ചെടിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ദാ ഈ അഗ്ലോണിമേലൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു കരിച്ചിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ശക്തമായിട്ടുള്ള വെയിലാണ് അപ്പൊ രാവിലെ തന്നെ ഇവിടെ എടുത്ത് പോകാന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ആ ഇനി അച്ഛന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അച്ഛൻ പറയൂ കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ വളർച്ചയിൽ കുറച്ച് പോട്ടിമിക്സിലൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദാ ഇവിടെയൊക്കെ ചില വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അച്ഛൻ ഇതില് എന്തൊക്കെയോ പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യണുണ്ടല്ലേ ചെടികളൊക്കെ ഇത്രയും വളരാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഒരേ കാര്യം തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അതിന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഈ ചെടി നോക്കുക ഇത് മുമ്പെടുത്ത ആ മുമ്പെടുത്ത ആ ഫിലിമില് വീഡിയോയില് ഇത് ശുഷ്കിച്ചു നിന്ന കുറച്ച് ഇലകളുമായിട്ട് നിന്നതാണ് ഞാൻ ഇതിനാണ് ആദ്യം പരീക്ഷണം നടത്തിയത് ഇതില് അപ്പൊ ഇത് നോക്കുക ഇതിൽ കുറച്ച് ചകിരിച്ചോറ് ആ പിന്നെ അന്ന് ചാണകം ഇട്ടിരുന്നു ഇന്നിപ്പൊ ഞാൻ ആട്ടും കാട്ടൊക്കെ ഇടുന്നത് ഇത് പരീക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോ ചാണകം പിന്നെ മണ്ണ് ഇതൊക്കെ പാടെ ഇട്ടിട്ട് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ടു കാരണം ഇതിന്റെ സത്തയൊക്കെ കീഴ്പോട്ടേക്ക് പോകുമല്ലോ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തി വിത്തിൻ വൺ വീക്ക് വിത്തിൻ വൺ വീക്ക് ഇതിന്റെ ഇലകൾക്കൊക്കെ ഒരു ബ്യൂട്ടി വെച്ചു ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭംഗി അങ്ങനെ എനിക്ക് കണ്ടപ്പോ സന്തോഷം തോന്നി ഇതങ്ങോട്ട് വിടരാനും വികസിക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി ഇതിലാണ് ആ എന്റെ പ്രയോഗം നടത്തിയത് ആദ്യമായിട്ട് അത് ഞാൻ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സിമിത്തേരിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ അവിടെ ഈ അറക്കപ്പൊടി ഇട്ടേക്കണ സ്ഥലത്തെ പുല്ലുകളും അതിന്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ചില തുമ്പ ചെടികൾ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രസിദ്ധിപ്പോടെ നിക്കണം മറ്റു അതിന്റെ അടുത്തുള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശുഷ്കിച്ച് നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത് എനിക്ക് പ്രയോഗിക്കാലോ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു സൂത്രത് നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഐഡിയാസ് കിട്ടും ഇതിനോട് ഒരു വിചാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൊള്ളാലോ ഇത് കൊള്ളാലോ എന്ന് തോന്നും അങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇതിനെ കാണുന്ന വലിയ സ്നേഹമാണ് എന്റെ ആദ്യ പരീക്ഷണാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനിട്ടു ഇതിനൊക്കെ വളരെ അധികം വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ മുമ്പൊക്കെ ഇത് ശുഷ്കിച്ചെന്നതാണ് ഇപ്പൊ നല്ല വിടർന്നു നിൽക്കുന്നു എല്ലാത്തിനും ആ മാറ്റം ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ പ്രേക്ഷകർ ഇത് ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അച്ഛൻ എന്തായാലും ഇതിൽ കുറെ ട്രിക്കുകളൊക്കെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് ഇവര് പറയണത് അച്ഛ അച്ഛൻ സീക്രട്ടായിട്ട് എന്തൊക്കെയായാലും ഇതിൽ ഒത്തിരി മരുന്നുകളും ഒത്തിരി വളങ്ങളൊക്കെ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല എന്ന് കുറെ പേർക്ക് ഒരു വിഷമമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പല പല വീഡിയോ ആയിട്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അച്ഛന്റെ സംസാരത്തിലൂടെയാണ് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോരണേ കേട്ടോ അപ്പൊ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും കാണുക പിന്നെ ഇതിന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പിന്നെ പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ ഇട്ടു കുറേയൊക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതാണ് അതിന്റെ അതെ ഇത് കണ്ടോ അപ്പൊ ആട്ടുംകാട്ടം അറക്കപ്പൊടി മണ്ണ് എല്ലാം കൂടി അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും പിന്നെ ചില മോളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു പൗഡറുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഒന്നും ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരനല്ല ആര് തെറ്റ് ചെയ്താലും ഉറക്കെ പറയും ആരും നന്മ ചെയ്താലും ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തോ അതുപോലെ എന്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ കളങ്കൊന്നുമില്ല പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതേ കാണിച്ചു തരുന്നു ദൈവ
ഒക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ചില വളങ്ങള് നമ്മളുടെ യൂറിൻ ഒരു നല്ല വളമാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഞ്ഞിവെള്ളം അതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു കാര്യം ഈ അറക്കപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കണ കടയിൽ ഫർണിച്ചർ കടയിൽ പോയാൽ ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കണ കടയിൽ പോയാൽ അവിടുന്ന് അറക്കപ്പൊടി കിട്ടും അതൊക്കെ ചിന്തേറ് അത് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് അവര് തന്നത് പിന്നെ ഞാൻ കുറെ അറക്കപ്പൊടിയും മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോമില്ലിൽ നിന്ന് അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇട്ടു തുടങ്ങി അത് അതുകൊണ്ട് ഇതില് അത് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് മഴ കൊള്ളിച്ചു ഞാൻ മുഴുവൻ മഴയും കൊള്ളിച്ചു കേട്ടോ അത് എനിക്ക് എന്തോ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി വെറുതെ അങ്ങോട്ട് തോന്നിച്ചു ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ കൊളാവും അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മോൾഭാഗമൊക്കെ തുറന്നു വെച്ച് മുഴുവൻ വർഷകാലത്തെ മഴ മുഴുവനും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇന്നലെ മേടിച്ചിട്ട് ഇന്ന് ഇടല്ല ചെയ്തത് എന്നാണോ മഴ ശക്തമായിട്ടുണ്ടായത് അതിനു മുമ്പ് എന്തൊരു ഒരു ഈശന്റെ ഇടപെടലാണ് അത് അങ്ങനെ മേടിച്ചു വെക്കാനും പിന്നെ മഴ തോരാത്ത മഴ മഴയുടെ പേരിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആ മഴ മുഴുവനും അത് കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലിടണം നേരത്തെ എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചാക്കിൽ മേടിച്ചിട്ട് ആ ചാക്ക് വെള്ളത്തിൽ തുറന്നു വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ മഴയില്ലാത്ത സമയത്താണ് ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ അതിൻ്റെ കറ അത് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ചാക്കിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയിട്ട് കറുത്ത് കരിക്കട്ട പോലെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ആയി പോണത് കറുത്ത നിറമായിരിക്കും ആ വെള്ളത്തിന് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൈകളൊക്കെ പൊട്ടി കണ്ടില്ലേ ഫ്രഷ് തൈകൾ ദൈവം നോക്കിയ ഇത് ഇട്ടേ പിന്നെ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളത് ഇതിനെ നോക്കിയ ഇതുണ്ടല്ലേ ഒത്തിരി തൈകൾ വരാണ് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ബെസ്റ്റ് സാധനമാണല്ലോ എന്ന് വൈകി പോയി വൈകി പോയി അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീട് മണ്ണിന്റെ അളവ് വളരെ കുറയ്ക്കാം ചോദിച്ചത് നന്നായി ഇപ്പൊ മണ്ണ് കിട്ടാനാണ് പാട് ഞാനിത് മണ്ണിൽ ഇത് ചട്ടിയിലിട്ടിട്ട് ചട്ടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതില് ഒത്തിരി പുതിയത് വന്നു തുടങ്ങി പുതിയത് വന്നു തുടങ്ങി അതില് മൂന്ന് ചട്ടി ഈ കാറ്ററിംഗ് സർവീസുകാര് ഭക്ഷണം എടുക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന ചട്ടികളില്ലേ സ്റ്റീലിന്റെ അതാണ് എനിക്കൊരു അളവ് കിട്ടി അത് എങ്ങനെയോ ഇവിടെ കളർന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഞാനത് ഉപയോഗിക്കാൻ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ചെടി തോണ്ടതില് അതില് ഒരു മൂന്ന് ചട്ടി ഈ അറക്കപ്പൊടി അറക്കപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തേർ തള്ളണ സാധനം ഞാനിപ്പോ അറക്കപ്പൊടിയാണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് മറ്റേത് കഴിഞ്ഞു അത് മൂന്ന് ചട്ടി എടുക്കും മൂന്ന് ചട്ടി മണ്ണിടും മുമ്പാണെങ്കിൽ മൂന്ന് നാല് ആറ് ചട്ടി മണ്ണിട്ടാലേ പണി നടക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പൊ മൂന്ന് ചട്ടി ലാഭമായില്ലേ പിന്നെ ഞാനൊരു പരീക്ഷ നടത്തി ഇതിനിടയിൽ നാല് ചട്ടി ഈ അറക്കപ്പൊടിയും രണ്ട് ചട്ടി മണ്ണൂട്ടു അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ വരെ ഞാൻ ചെയ്ത പരീക്ഷണം അപ്പൊ വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നത് മണ്ണിടുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ആട്ടും കാട്ടം ഒരെണ്ണം പിന്നെ ചെടികളുടെ അത് മേടിക്കുന്ന ഇതിന് പകരം അപ്പൊ എന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് എന്റെ പേര് അനൂപ് എന്നാണ് വെള്ളാരപ്പള്ളിക്കാരനാണ് അവൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ പ്രോസസ് ചെയ്ത് പാക്കറ്റിലാക്കി ഓരോ കിലോന്റെ വളമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പക്ഷെ അവര് സീക്രട്ട് പറയില്ല പുറത്ത് അപ്പൊ ഇതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഇതൊക്കെ പരീക്ഷ നടത്തി വിജയിച്ചു മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ ഇത് കാണാൻ വന്നു കാണാൻ വന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എനിക്ക് ചട്ടികളൊക്കെ സമ്മാനമായിട്ട് തന്നു അങ്ങനെ എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു നല്ല വെയില് കിട്ടുന്ന സ്ഥലാണ് പിന്നെ റൂഫ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് മഴയും കൊള്ളും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫ്ലെയിൻ വൈലറ്റ് ഒക്കെ അച്ഛൻ മാറ്റി ഫ്ലെയിൻ വൈലറ്റ് ഒന്നും ഹാങ്ങിങ് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഇല്ലാത്തിന് അപ്പൊ ഹാങ്ങിങ് ചെടികളൊക്കെ മാറ്റിട്ട് ഇതാ ഇപ്പൊ സിങ്കോണിയോ പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ആ വെയിലത്തൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വളരുന്ന ചെടികളാണ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ക്രോട്ടൺ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് 
ചെടികളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രാണിയാണ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത് ഇത് കണ്ടോ ഞാൻ അതിനിടയ്ക്ക് പിടിച്ചു ഇത് ചെടികളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഇത് അതിന്റെ ഇല മുഴുവനും തിന്നും മുഴുവനും തിന്നും ഇതുണ്ട് നോക്കണോക്കി ഇത് ഭയങ്കര സാധനമാണ് ഭയങ്കര ശത്രു അത് ഉപദ്രവകാരിയാണ് നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് ആ ഓക്കെ കണ്ണിൽ കണ്ട ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല അതിന് ഇതിന് വളമാക്കിയിടും സംഗതി ഞാൻ കൊലപാതകമാണ് ചെയ്യണേ എങ്കിലും ഇത് ആ അറ്റത്ത് നിന്നൊരു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഇത് ഇങ്ങനെ കാണണേക്കാളും എല്ലാവരും ഇത് പള്ളിനോട് ചേർന്നുള്ള ഭാഗത്താണ് ഭാഗമാണ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കണേ ഇവിടെ കുറച്ച് ചെടികളാണ് അന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ നല്ല തിക്ക് ആയിട്ട് ഉള്ള ചെടികളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദാ ഇവിടെ ഫിലാഡിലോ വെറൈറ്റി ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ആ കുറച്ച് മാത്രം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം കാണിച്ചില്ല വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗം കാണിച്ചിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ദാ ഈ ചെടികളൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് ഫിലാഡിലോ വെറൈറ്റി ആണത് ഇവിടെ ഐഗ്ലോഡിനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ കൂടുതൽ ബർക്കി അച്ഛന്റെ ബർക്കിന്റെ ഭംഗി നോക്കി എന്തുമാത്രം വലിപ്പം വയ്ക്കുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഉള്ളത് ചെറിയൊരു ചെടികളൊക്കെ നമ്മൾ ആ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് തന്നെ ഒരു ആറുമാസം കഴിഞ്ഞു അതിനോട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ചെടികളുടെ നമ്മുടെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള അഗ്രോണിനേക്കാളും ഭംഗിയായിട്ട് ബർക്കിനൊക്കെ വളർന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഇലകളൊക്കെ വരുന്ന അത് ഓരോ ഇലകൾ വരുന്നോറും പിൻസ്റ്റേഡ് കൂടി കൂടിയ വരണേലൊക്കെ എന്റെ ഡിസൈൻ ആണ് എത്ര ആക്കുറേറ്റ് ആണ് അതിന്റെ വരച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ഇതെല്ലാം ഈ വളങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്രയും തെളിഞ്ഞും ഇതിനെ മുള കൂട്ടി പെട്ടെന്ന് വിത്തിൻ വൺ വീക്ക് ചിലപ്പോ അത് മുളക്കാനിരുന്നായിരിക്കും എന്നാലും ഇത് ഇട്ടപ്പോ ആ മുളകൾക്ക് തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇല്ലേ ഷാർപ്പായിട്ട് വരുന്നത് ഇതൊക്കെ വെട്ടി അച്ഛൻ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടോ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ ഒക്കെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആയി വരുമ്പോ ഞാൻ ഇതൊക്കെ വെട്ടി കൊടുക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒന്നാമത്തേല് വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ല ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ടായിരം കവിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മണ്ണിലും നട്ടിട്ടുണ്ട് കൊറേ ഞാൻ പള്ളിയിലായിട്ട് പള്ളിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ചെടികള് ചെടിച്ചട്ടിയിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഏകദേശം അതൊക്കെ ഞാൻ ആൾക്കാർ എനിക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് തന്നതും ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നല്ല വെയിൽ കിട്ടുന്ന മരം വെട്ടിയത് ഭയങ്കര ദൂഷ്യം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇത് തൈകൾ വന്നപ്പോ അതിനൊരു നല്ലൊരു ബൊക്കെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു ഇനി ഇത് അഗ്ലോണിമ ഡോണാക്കാർമാനാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളതാണ് ഇത് ഏറ്റവും ഭംഗി നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴും അതിനേക്കാളും ഭംഗിയാണ് നേരിട്ട് കാണാനായിട്ട് ഓരോ ചട്ടികളും മറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞാണ് തൈകളൊക്കെ വരിക അച്ഛൻ അത് നമുക്ക് ഒരു പരിധി ഉണ്ടല്ലോ ചട്ടികളിൽ നിന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് അപ്പൊ അച്ഛൻ അത് അത്രയും ഭംഗി ഇത് തന്നെ നിർത്തിയേക്കുവാണ് ഒത്തിരി ചട്ടികളിലായിട്ട് അച്ഛന് ഇതുണ്ട് അഗ്ലോണിമ ഉണ്ട് അതാ ഇതൊക്കെ ഇത് പള്ളിയുടെ വാതിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് പെണ്ണുകൾക്കുള്ള ഭാഗമാണ് ബാക്കിലേക്ക് വരുവാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ പള്ളിയുടെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് ഇതാ ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ സൈഡിനോട് ചേർത്ത് ഒരു നേരം ചെടികൾ വെച്ച് പോകാൻ പോയേക്കുവാണ് ആർക്കും ഒരു ശല്യം ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണല്ലേ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ പുതിയതായിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇത് കോല ഇതൊക്കെ സ്റ്റിക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല പള്ളിയിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തിനേക്കാൾ നല്ല കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടാണ് ചെടികളൊക്കെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നതായിരുന്നു കേട്ടോ അച്ഛ അച്ഛന്റെ ചെടികളൊക്കെ ഇപ്പോഴും നല്ല ഭംഗിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നവരെ ഏറ്റവും ആദ്യം ഞങ്ങൾ അച്ഛനെ അന്വേഷിച്ചെന്ന് പറയണം എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയാറ് ആണല്ലേ
പിന്നെ പെറ്റൂണിയയുടെ തന്നെ വേറെ അതിൻ്റെ വലിയ ഇലകളുള്ളതും ഇതൊക്കെ ഇത് വലിയ ഇലകളുള്ള വെറൈറ്റി ആണോ അതോ നമ്മൾ വളം കൊടുക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് വലുതായിരുന്നു എനിക്ക് തന്നവരുടെ കയ്യിലും ചെറുതാ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ചെറിയ അല അത്രയ്ക്കും ചെറുതല്ല ഇതേ സൈസൊക്കെ ചെറുതായിരുന്നു എനിക്ക് തന്നവരുടെയും വലിപ്പം അത്ര ഉണ്ടായുള്ളൂ ഇലകളുടെ വലിപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ വെച്ചപ്പോ അത് വലിയ ഒരു ഇതേ കാണുന്ന വലിപ്പത്തിലൊക്കെ ആയി ചിലപ്പോ ഈ തണലായിരിക്കും വളത്തിന്റെ കാര്യമായിരിക്കും അതിന്റെ ഡിസൈൻ ഒക്കെ ഈ ഭാഗം ഫുള്ള് മുമ്പ് ഇത് അവിടെ ആയിരുന്നു ഫ്രണ്ടിലായിരുന്നു അതിന്റെ വെയില് ശക്തമായതുകൊണ്ട് അതിന് പുള്ളികളൊക്കെ വീണു ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ചെയ്യണ സ്ഥലം നല്ല തണലുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ വരെ എടുക്കാം പെട്ടെന്ന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി ഇപ്പൊ ഈ സ്ഥലം ഞാൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തതാ പിന്നെ ഇത് വെക്കാൻ സ്ഥലം ഇല്ലാണ്ടായി ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ഓടിക്ക് മാറ്റി വെച്ചു ഇവിടെ മുമ്പ് അധികാരി അച്ഛൻ ഇവിടെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ അതിനാണ് കോടിയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ അതിനുശേഷമാണ് എനിക്ക് മുമ്പിരുന്ന വികാരി അച്ഛൻ ഇത് പണിതത് പുതിയ ബിൽഡിംഗ് പണിതത് അപ്പൊ അതിലേക്കുള്ള കോണിയൊക്കെ വെറുതെ കിടക്കാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെയും അത് വെച്ച് പക്ഷെ വേറെ ചെടികളായിരുന്നു ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആയിരുന്നു പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ മണിപ്ലാന്റുകളൊക്കെ മാറ്റി അതിന്റെ സ്റ്റൈല് മാറ്റി ഇപ്പൊ അത് പി വി സി പൈപ്പിൽ കയറ് ചിറ്റി അത് അങ്ങനെ ആക്കി ഇപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെ കാണാനും പറ്റും അതാണ് ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കെടുക്കുമ്പോ കാട് പോലെ ഇപ്പൊ അവിടെ പിന്നെ വേറൊരു പച്ച നിറത്തിലുള്ള അയല ചെടിയാണ് ബാസ്കറ്റ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയണ അതിന് അതൊക്കെ അവിടെ നട്ടു ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് നട്ടു ഇത് ക്രിസ്മസ് ട്രീ നടത്തി ഇപ്പൊ കുറെ ചട്ടികള് ഞാൻ സമ്മാനമായിട്ട് പിള്ളേർക്ക് യൂത്തിന് കൊടുത്തു അതാണ് അവിടെ ഗ്യാപ്പ് കാണുന്നത് ആളുകൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ കുറെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ തള്ള ചെടിയോട് കൂടി അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർക്ക് സന്തോഷം അത് അത് പൂവാണ് അത് ചീഞ്ഞു പോകും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് മറ്റത് കൂമ്പ് കൂമ്പ് വന�്നുണ്ട് ഇതിന് അച്ഛൻ പുതിയ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്നു ഞാൻ നടത്തി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലത്തെ ഇവിടെ പെയിന്റിങ് നടത്തി ഇപ്പോ അതിന്റെ പൈപ്പ് അതിന്റെ നേരെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നു അപ്പൊ അത് അങ്ങോട്ട് ഒടിഞ്ഞു പോയി പിന്നെ ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയാവുന്നവരെയൊക്കെ വിളിച്ചു അറിയാവുന്നവരെ വിളിച്ചപ്പോ അവർക്ക് എന്റെ ഐഡിയ എനിക്ക് ഐഡിയ പറഞ്ഞു തന്നു അത് നിങ്ങളെ തന്നെയാണല്ലോ ഞാൻ വിളിച്ചേ നിങ്ങളെ തന്നെയാ ഞാൻ വിളിച്ചേ അപ്പൊ എനിക്ക് ഐഡിയ കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാനത് നട്ടു അതിൽ മൂന്നെണ്ണം ചീഞ്ഞു പോയി ബാക്കി ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് അത് വന്നുണ്ട് വന്നുണ്ട് ആ ഒടിഞ്ഞു പോയി നല്ല വലിപ്പുള്ള ഇലയായിരുന്നു നല്ലൊരു ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ സെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കാറ്റലോഗിൽ ഇടുന്നതാണ് കേട്ടോ അതിന്റെ ഭംഗി ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് നല്ല ഭംഗിയാണ് നല്ല ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് നിറയെ ചട്ടികൾ നിറഞ്ഞു വരുന്നു പെട്ടെന്ന് വളരൂട്ടോ ആർത്ത് പിടിക്കും നന്നായിട്ട് പരിരക്ഷിച്ചാൽ സ്ലോ അല്ല ചില ചെടികൾ സ്ലോ ആണ് ഗ്രോത്ത് ഇത് സ്പീഡി ഗ്രോത്ത് റിയോ പ്ലാന്റിന്റെ വെറൈറ്റി ഒക്കെ ഇതും അതും ഒരേ കട്ടിങ് ആണ് അതിന്റെ കളർ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലല്ല അത് അതിന്റെ കളർ അതാണ് ഇത് അധികം 
അതിന്റെ കളറ് ഒരു നിയോൺ പച്ചയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ കൂമ്പ് തന്നെ നോക്കി നല്ല പച്ചയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് കൂമ്പുകളും കണ്ടില്ലേ ചെറിയ ഇലകൾ പോലെ എനിക്കിത് ആദ്യം മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു കൊച്ചു പിള്ളേര് പറഞ്ഞത് കളറ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പിള്ളേര് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാനും ശ്രദ്ധിക്കണേ മാറ്റി നടാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് പരീക്ഷിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മാറ്റിയേനെ പിന്നെ അച്ഛന്മാർക്ക് മൂന്ന് കൊല്ലം എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഡ്യൂട്ടി പിരീഡ് ഓരോ പള്ളിയിലും പിന്നെ ഞാനിപ്പോ മൂന്നര കൊല്ലം ആയി അപ്പൊ അതെ അപ്പൊ എനിക്കിനും മാറ്റത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സംശയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അധികം ചട്ടികള് അതെന്നെ സഹായിക്കും അതിനൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ഇതുവരെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാതിരുന്ന ഭാഗമാണ് അച്ഛന്റെ റൂമാണ് റൂമിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ചെടികളൊന്നും നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് കാണിച്ചിട്ടില്ല അതെല്ലാം നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അല്ല അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന വേറെ ചെടികളായിരുന്നു ഈ മറ്റേ ആ ചെടികളൊക്കെ ആയിരുന്നു ആദ്യം നിങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വന്നത് അതൊക്കെ ഓരോ തണലിലേക്കും മാറ്റി കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ രീതിയിലാക്കിട്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ചു നാളായിട്ടുള്ളൂ വേറെ സ്റ്റൈല് പ്ലാന്റ് ആണ് മുകളിലുള്ള താഴത്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പോത്തോസ് പോത്തോസിന്റെ പല വെറൈറ്റിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫിലാഡോട് മൈക്രൺസ് അതിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റിയോ പ്ലാന്റുകളൊക്കെയാണ് താഴെ വെച്ചിരുന്നത് ഈ ചെടി വെട്ടി നിർത്തിയാല് ഈ ചെടി ഇത് വെട്ടി നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് വലിയ മരമായിട്ട് പോകും അതിന്റെ തള്ള ചെടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഇത് വെട്ടി നിർത്തണം അതിലാണ് അതിന്റെ ബ്യൂട്ടി നട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് നട്ടാലും മതി വെട്ടി കഴിയുമ്പോ അതിന് അതുകൾ വരും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില് ഓഫറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് പേരറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് അത് തന്നെയാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഒരു പോട്ടില് നാലോ അഞ്ചെണ്ണോ ഒക്കെ നിർത്തി വെട്ടി നിർത്തി നല്ല തിക്സ് ആയിട്ട് വെട്ടി നിർത്തിയാലാണ് അതിന്റെ ഭംഗി ഉണ്ടാവുക ഇത് ഈ ഈ ചെടിനെ അച്ഛന്റെ ചെടിനെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് കീടങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഉള്ള ചെടിയാണ് തോന്നുന്നത് കീടങ്ങൾക്ക് അത് പ്രത്യേക രീതിയാണ് അത് ഇവിടെ മുമ്പ് കാണാത്തതാണ് അതെ അല്ലെ അച്ഛൻ എന്താ അതിനു വേണ്ടിട്ട് അന്ന് പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു ആ വളം തന്നെ അത് തന്നെ അച്ഛൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളത്തിന്റെ പേര് എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ടല്ലോ അല്ല വളമല്ല കീടനാശിനി ഇവിടെ ഇത് പള്ളിമേരയുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ബഞ്ചായിട്ട് ഒരു കൂട്ടായിട്ടാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരുന്നത് പല വെറൈറ്റിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വാട്ടർ പ്ലാന്റും ഉണ്ടല്ലോ ഇത് എന്ത് പ്ലാന്റ് ആമ്പലാണ് അതിന് മഞ്ഞ നിറത്തില് പൂവുണ്ടാവും അതിന്റെ ഇപ്പൊ സീസൺ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത് മഞ്ഞ നിറത്തിലെ പൂക്കള് നല്ല ഭംഗിയിൽ അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിയോ പ്ലാന്റുകളൊക്കെ താഴെ സിങ്കോണിയം ചുറ്റും അതായത് ഇവിടെ മുമ്പ് ഫിഷ് പോണ്ടുകളായിരുന്നു വലിയ ഫിഷ് പോണ്ടുകള് അതിൽ ഒരുപാട് മീനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് അത് ഭാരമായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടു പണി ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല അതിന്റെ വെള്ളം മാറ്റണം ഈ മീനുകൾക്ക് തീറ്റി തുടങ്ങണം അവർ എന്റെ അടുത്ത് നിരനിരയായിട്ട് വരുമായിരുന്നു എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കിട്ടാനായിട്ട് അതൊരു വലിയ സീനായിരുന്നു അത് പക്ഷെ എനിക്ക് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാർക്കും പിന്നെ ഈ ഇടവകയിൽ തന്നെയുള്ളവർക്കും ഞാൻ അത് കൊടുത്തു കൊടുത്തു മീനോടുകൂടി എന്റെ അക്വറിയം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊക്കെ നിറയെ മീനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഞാൻ കൊടുത്തു എല്ലാം പിള്ളേർക്കൊക്കെ കൊടുത്തു അതിന് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി ഇത് പള്ളിയുടെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് കേട്ടോ ബാക്ക് സൈഡാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അന്ന് ഈ പ്ലാന്റുകളൊക്കെ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നതായിരുന്നു അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ കൂട്ടമായിട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വേറെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ആ ചെടി മറ്റേ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് ആയിരുന്നു മോളിയൊക്കെ ഇരുന്നത് അതൊക്കെ മാറ്റി ഇപ്പൊ ഇതാക്കി ഇപ്പൊ ആളുകൾക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അച്ഛൻ അതിന്റെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ കൊടുക്കും അത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ഇപ്പൊ ഒരേ ചെടി തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോ ആളുകള് അതങ്ങനെ മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആളുകൾ നോക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ ഇതൊരു മരമായിട്ട് അവിടെ നിക്കണാണ് ആളുകൾക്ക് മീച്ചില്ല ഇത് അധികം
ഇവിടെ വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഈ ചെടി വേണം ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടണം അതിൽ നിന്ന് കൊടുക്കണം അത് ഇതിൽ നിന്ന് മതി വെച്ചാന്ന് പറയും പിന്നെ ഇതൊരു കുഞ്ഞിക്ക് കഷ്ണം മതി കുഞ്ഞിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുത് ഇനിയിപ്പോ ഇത് കേൾക്കുന്ന ഒരു വേറെ ഭാഷയായിട്ട് വളരെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം മതി കേട്ടോ അത് ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം കുഞ്ഞിക്ക് കഷ്ണങ്ങൾ ഞങ്ങള് തൃശൂർക്കാരനെ ഞാൻ തൃശൂർക്കാര് ഇവര് തൃശൂർക്കാരല്ല അല്ലെ ആ ഞങ്ങള് കാഞ്ഞൂക്കാര് തൃശൂർക്കാർക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് അവര് ഭയങ്കര നിഷ്കളങ്കരാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഇപ്പൊ ഇന്നസെന്റ് ഒക്കെ എന്തൊരു ഡയലോഗ് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ മുമ്പ് ഇവിടെ അല്ലായിരുന്നു ഇവര് ആദ്യം വീഡിയോ പിടിക്കാൻ വന്നപ്പോ ഇതൊക്കെ വേറെ ആ സൈഡിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവർക്ക് വെയിൽ വരുമ്പോ ഇവര് ക്ഷീണം തട്ടുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഇവിടെ ഒരു പച്ച വെളുപ്പിനൊക്കെ ആയിട്ടൊരു ഒരു ചെറിയൊരു യൂണിറ്റ് അങ്ങനെയാണ് ഇവരെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഇതും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ പൊതുവിൽ വെയിലായതുകൊണ്ട് ഇവർക്കൊരു ക്ഷീണമുണ്ട് എങ്കിലും ഇത് ഇവിടെ വെച്ചപ്പോ ഇതും ആളുകൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു കഷ്ണം കിട്ടണം ഒരു കുഞ്ഞിനെ തരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് അവർക്ക് ഇല്ല ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യം നനയ്ക്കും പിന്നെ ചില ദിവസങ്ങളിൽ കാലത്തും വൈകുന്നേരമായിട്ട് നനയ്ക്കും ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നനച്ചാൽ പിറ്റേ ദിവസം അവിടെ നനയ്ക്കും അങ്ങനെ ദിവസം മാറി മാറി മഴയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പൊ അതിൽ വെള്ളം നിർത്തണം രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോ അത് വറ്റിപ്പോ എല്ലാവരും പറയും അതിൽ കൊതുക് വരുമല്ലോ എന്ന് രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോ അത് വറ്റി വരണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ആ കൊതുക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചത്തോളും ട്രൈ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം വീണ് അവിടെ മുമ്പ് ഇങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ മുമ്പ് വേറെ രീതി മിക്സ് ചെയ്തായിരുന്നു ആയിട്ടുണ്ട് അത് മാറ്റാറായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരെണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളു ഒരു ഒരെണ്ണം കിട്ടി അതിനെ രണ്ടാക്കി നാലാക്കി ഇപ്പൊ പത്തായി ഇപ്പൊ പത്തെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം പോയ എനിക്കറിയാം അതിന്റെ എണ്ണം പോലെ എന്റെ എന്റെ ചെടിയിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം കട്ടുകൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അത് എനിക്ക് അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലാവും അതായത് അവരെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാണ് അപ്പൊ ഒരു പാടുണ്ടാവും അവിടെ വട്ടത്തില് മനസ്സിലായോ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിലും അറിയാം ഏകദേശം ഒരു എണ്ണം ഉണ്ട് ഇത്ര എണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് തോന്നും പിന്നെ അത് ഗ്യാപ്പ് വരും ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരും പിന്നെ കൊണ്ടുപോണ ഒരു സ്നേഹമായിട്ടല്ലേ അവർക്ക് താല്പര്യമായിട്ടല്ലേ എന്നും വിചാരിക്കും എനിക്ക് ആ ഒരു നോക്കിയും വളർത്തിയാ മതിയായിരുന്നു അല്ല ഇനി ഇത് കേട്ടിട്ട് ആരും കക്കാൻ വരണ്ടോ തമ്പരം പിടിക്കുക ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങള് ഇത് സുഖമാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് എടുക്കാണെങ്കിൽ ഇതുണ്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അടർ ഇത് വലുതായി വരും അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അടർത്തി എടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് കൊടുക്കണത് ഇവര് കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നതല്ലേ ഇതും കളയണ്ട പിടിച്ചോളും ഇതിങ്ങനെ വലുതായി കുറെ കഴിയുമ്പോ ഇപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലില്ല അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണത് അതിന്റെ വേര് പൊങ്ങി കഴിയുന്നു പിന്നെ ഇത് ഈ കൂമ്പുണ്ടല്ലോ അത് ചീഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കരുതി അത് പോയിന്ന് പക്ഷെ ആ ചീഞ്ഞ് കൊമ്പ് കൂമ്പ് ചീഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അടിയിൽ നിന്ന് പൊട്ടിയിട്ട് വേറെ കൂമ്പുകളായിട്ട് വന്നത് ആ മുകളിലും വരും തൈക്കൾ കണ്ടത് ഈ തൈക്കളൊക്കെ ആ ഒരു ഇതിന്റെ പ്രോസസ് അങ്ങനെയായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇതിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണത് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി നമ്മൾ ചോദിച്ചത് ചീഞ്ഞു പോയിരുന്നോ ചീഞ്ഞതല്ലാതെ 
അഗ്ലോണി മേലൊക്കെ തൈകൾ വരുമാറ്റം മാറ്റി മാറ്റി അടുത്ത പോർട്ടിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് അതങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തുവോ കൊറേയൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ മാറ്റി ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇല്ല ഒരെണ്ണം ഞാൻ മേടിച്ചതാ ഒരു നഴ്സറി ഒരെണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊടുത്ത് പിന്നെ ഇത് വളർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മാറ്റി മാറ്റി എന്നതാണ് തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ആളുകൾക്കൊക്കെ മുറിച്ചു കൊടുക്കണ്ട് ഇപ്പൊ അത് മുറിച്ചു കളഞ്ഞപ്പോ മുറിച്ചപ്പോ അതിനിപ്പോ രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളായി അല്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതിന് പനിയായി അതിന്റെ മെയിൻ തണ്ട് മുറിച്ചപ്പോ അതിന് ഇപ്പൊ രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളായി അയാൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് മൂന്നെണ്ണമാണ് മുറിക്കുമ്പോഴാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഈ ചെടി അതെ മുറിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങള് വേറെ വരികയായി അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് തന്ന ഇതിന്റെ ഈ ഡിഫൻ ബാക്കിയുടെ നന്നായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു കാണിച്ചു ഇതും ഇതുപോലെ മുറിച്ചപ്പോഴാണ് കൂടുതലായത് അതെ അതെ ഇത് മുറിച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴാണ് കണ്ട് കണ്ട് മൂക്കണം അവിടെ തണ്ട് മൂത്ത തണ്ടായിരിക്കണം തള്ള തള്ളേനെയാണ് ഞാൻ മുറിച്ചു കൊടുത്തത് മദർ പ്ലാന്റ് ആ മൂത്ത തണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്നുണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല മുറിച്ചു കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിനൊക്കെ കൂടുതലുണ്ടായത് പക്ഷെ ഈ വേനൽക്കാലത്ത് മുറിക്കാതിരിക്കാണ് നല്ലതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെടികളിലൊക്കെ വർഷകാലത്താണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഒരു ഒരു തണുപ്പ് കിട്ടൂല ആ മുറിക്കാതിരിക്കാണ് നല്ലത് കാരണം ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ വലിവ് ഉണ്ടാവും ഉണങ്ങാൻ സാധ്യത അതാണ് ഞാൻ പ്രയോഗിക്കാൻ വന്നത് എനിക്ക് പിടുത്തം കിട്ടിയില്ല അത് ഇത് ഒരെണ്ണം എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു കുഞ്ഞു ചെടി അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ കാണുന്നതും മാത്രമല്ല ഞാൻ ആളുകൾക്ക് എന്തോരം കൊടുത്തേക്കണേന്ന് അറിയാമത് എനിക്ക് സന്തോഷം ഉള്ളു കൊടുക്കാൻ എന്ന് കരുതി ഉച്ചക്ക് വരരുത് ഇട്ടാലും ഉച്ച സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെയിൽ കൂടും അപ്പൊ പിന്നെ വേനൽക്കാലത്തും ആരുടെയും ചെടി മുറിച്ചെടുക്കാൻ ചോദിക്കരുത് ഒരു സാധാരണ ഇത്തിരി മഴയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ് ചെടികളൊക്കെ മുറിച്ചു കൊടുക്കാം ഒക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ആറുമണി രാ വൈകിട്ട് ഒരു ആറുമണി ആറരയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ആറുമണിക്ക് കുളിക്കും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കും ഏഴ് മണിക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കയറും ആ ടൈം ടേബിള് വൃത്തുകാർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ വരണേനും ആരുടെ അടുത്തും ചെടി മേടിക്കാൻ പോയാലും അതിനൊരു മര്യാദ വേണം ഈ രാത്രി ഒക്കെ ഉറങ്ങാൻ നേരത്ത് ചെടി മേടിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ വിഷമം തോന്നും ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കണ സമയത്ത് ചെടി ആ കാലത്ത് വന്നോളൂ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയം ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി അച്ഛന്റെ അടുത്ത് മാത്രല്ല കേട്ടോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്തും ചെടി വാങ്ങിക്കാൻ തരുന്ന നമ്മളൊരു സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെടി വാങ്ങിക്കാൻ ചെല്ലണം അതാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തന്നെ കേട്ടോ അല്ലാതെ അവര് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കണതിനൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ പണിയൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുങ്ങണ സമയത്ത് നമ്മള് ഫ്രീ ആവണ സമയത്ത് നട്ടപ്പോ ഉച്ച നേരത്തൊക്കെ വരും ചെല്ല എന്നാലും ഞാൻ കൊടുക്കും എന്ത് പാവങ്ങള് വന്നതല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ ഞാൻ മുമ്പ് അവിടെ കാണിച്ചു തന്ന ചെടി ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ അതെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെങ്കിൽ കണ്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അച്ഛന്റെ ചട്ടികളെല്ലാം നിറഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല അത് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം ഈ ഇല ഞാൻ വെറുതെ ഇതിൽ കുഴിച്ചു വെച്ചതാ ഇത് വേറൊരു ചെടിയാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇലയുടെ വണ്ണം കണ്ടോ നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഇല ഇതിങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഇലകൾ ചെറുതായി പോയി ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഇതിനൊക്കെ പുതിയ വളം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല അത് ഇടും അത് ഇടും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇതിനെ വണ്ടി കയറ്റി കൊണ്ടുപോകും എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് വളം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നിനെയും കടക്കി ഇങ്ങനെ കുമ്പിട്ടിരിക്കണം നമുക്ക് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഉണങ്ങി ഇതൊക്കെ ഇനി മുറിച്ചു കളയും അങ്ങനെ എല്ലാം പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ഏരിയ ആയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇത് സംഗതി വലിയ ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും അകലെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ പിള്ളേര് യൂണിഫോം ഇട്ട് നിക്കണമല്ലോ തോന്നിക്കും ഈ നല്ല
ഒരു ദിവസം നനയ്ക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് താമസം നേരിട്ടു ദൈവണ്ടോ അത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അടക്കൊതുക്കത്തിലൊക്കെ നിന്നതാ അപ്പോ ഇന്നലെയാണ് എന്നിട്ട് നനയ്ക്കാൻ പറ്റിയത് ഈ ചെടിയും നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ സോങ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അത് അധികം വളരരുത് ഒരു പരിധി വിട്ട് ഒന്നിനും ഒരു പരിധി വിട്ട് പൊക്കരുത് അത് നമ്മുടെ പിള്ളേരെ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ പരിധി വിട്ട് പൊക്കി കളഞ്ഞാൽ അവര് നമ്മുടെ തലേ കയറും ഞാൻ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അവന് പൊക്കത്തിലൊക്കെ നിർത്തും ഇതിപ്പോ മുറിക്കാറായി കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ അവൻ മറച്ചു കളയും ഇത് മുറിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ കാറില്ല ഒരു ചെറിയ സൈക്കിൾ ഉണ്ട് ഹെർക്കുലീസിന്റെ അപ്പൊ അതിനിപ്പോ അത്രയും സ്ഥലം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ചില ചെടികള് തണലത്ത് വെച്ചാലേ ശരിയാവുള്ളൂ എന്ന് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ ഈ ചെടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് വെയിലത്താണെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി വേറെയാണ് ഈ ചെടിയൊക്കെ ഇത് തണലത്തേ വളരുള്ളൂ ഇല്ലേ ഇത് അധികം വെയിൽ പാടില്ല മുമ്പ് അത് വെയിൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഇതും അതെ എന്തൊരു ഗ്ലേസിങ്ങും അതിന്റെ കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ ഒരു തണൽ വേണം അതിന് ഇപ്പൊ ഈ ചെടിയാണെങ്കിൽ അതിന് തണലാണ് വേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറെണ്ണം ഒരെണ്ണം ഒരുമിച്ച് ഒരേ ഓരോ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വെച്ചേക്കണം ഇതിന്റെ ഇത് നമ്മള് തണലത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ നിറം വന്നത് ഇത് വെയിൽ കൊണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പച്ച വര വെള്ള വര പോലും ഉണ്ടാവില്ല അതില് അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം വെച്ച് ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നിറം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഈ ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ചെടികളെല്ലാം ഞാൻ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് കൊണ്ടുവച്ചത് വെച്ചത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ നിറവ്യത്യാസം വളരെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു ഈ ചെടിയോ അതെ ഇത് വളരണില്ല എന്ത് ചെയ്താ ഈ ചെടിയോ അതെ എന്ത് ചെയ്താ അങ്ങനെ കുറ്റിലച്ചു നിൽക്കും മുരടിച്ച് നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നി അന്ന് സ്ഥലം മാറ്റം കൊടുത്താലോ എന്ന് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾ ഉഷാറായി ഈ ചെടിയൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാ അതൊക്കെ മുമ്പ് വെയിലത്തായിരുന്നു അതെ ഇപ്പൊ ഇത് നോക്കി രണ്ട് ചട്ടി ആയിക്കാറ് ഒരു ചട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ചട്ടിയാക്കി അതും ഉള്ളിൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് സ്ഥലം മാറ്റി കൊടുക്കണം ചിലർക്ക് ചിലത് പറ്റും ചിലത് പറ്റില്ല മാറ്റി വെച്ച് നോക്കാൻ പറയാം അത് തന്നെ കറക്റ്റ് ആണ് അത് പിന്നെ ചിലതിന് വെള്ളം കൂടുതൽ പാടില്ല ചില വെള്ളം കുറച്ചേ ഉള്ളു ഇപ്പൊ ഇത് വേണ്ടി ആ അതിങ്ങനെ നിക്കുന്നത് കൊറേ ഇങ്ങനെ നിന്നോളും അധികം വളരും ഇപ്പൊ കുളിച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞു ആ അതിങ്ങനെ ഇലകളായിട്ട് നിക്കും ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ അടയ്ക്കാൻ പറ്റത്തിന്റെ തൈ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം നടാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ പിള്ളേർക്ക് ഇത് വലിയ അത്ഭുതം അത് തേങ്ങ ഉണ്ടാവണ ചെടി എന്നും പറഞ്ഞു പിള്ളേര് അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു സന്തോഷമാണ് എല്ലാം എനിക്ക് ചെടികളാണ് എല്ലാം ഇതിപ്പൊ ഈ ചെടി ഉണ്ടല്ലോ ഇത് വെയിലത്തെ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലമല്ല ഇവിടെ വെച്ചപ്പോഴാണ് ഇത് ഫ്ലവറി ആയത് അതുപോലെ ഇത് പലരും സംശയം പറയാറുണ്ട് ഇത് എന്ത് നശിച്ചു പോണ് നശിച്ചു പോണെന്ന് അടിയിൽ ഞാൻ അതിന്റെ പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ വെള്ളം പോണം വെള്ള വെള്ളം കിട്ടിക്കിടക്കരുത് അത് വാർന്ന് പോണം ആ വേരുകളിലൂടെ അപ്പൊ അതെ ഒറ്റെണ്ണം ഇത് നശിച്ചിട്ട് പോയതാ ഒന്നും എന്തേലും വന്നില്ല ചിലര് പറയണ അപ്പടി നശിച്ചോന്ന് എനിക്കത് തോന്നിയിട്ടില്ല ആ അതൊക്കെ അതിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് പ്രസരിപ്പായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തേക്കണേ പിന്നെ ഞാൻ അവരെ സ്നേഹിക്കും സ്നേഹമാണ് ഏറ്റവും വലുത് ഈ ചെടികൾ എനിക്കൊരു ഫാമിലി പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ഞാനത് പലരോടും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഈ കുറച്ച് ഭാഗം നിർത്തുക ഇത്രയും ഭാഗം ഈ തണ്ട് നിർത്താവൂ എന്നിട്ട് ഇത് 
ഒരുവിധം മൂത്ത ഇലയാകുമ്പോ ഇല നല്ല മൂത്ത് കഴിയുമ്പോ അതല്ല ഇത് ഇതുണ്ട് ഇതിന്റെ ഇല മൂത്തു അതിന് പ്രായം ഇത് ഷെയ്ഡ് കണ്ടതന്നെ ഓക്കെ ഈ ഷെയ്ഡ് അല്ല ഇതിന്റേത് ഇതിന്റെ ഷെയ്ഡിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് നിർത്താവും ഇതിൽ വലിയ തണ്ടേപ്പാട് അങ്ങനെ ഇടരുത് സ്വല്പം നിർത്തണം എന്നിട്ട് അത് കൂട്ടാൻ വെക്കുന്ന ചട്ടിയിലോ എന്തിലെങ്കിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനധികം പൊക്കമില്ലല്ലോ അപ്പോ അതില് ഇറക്കി വെച്ചേക്കാം ഇന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോ കിട്ടൂല കുഞ്ഞുങ്ങളെ അല്ലെ ദിവസങ്ങൾ എടുക്കും അവർ ക്ഷമാപൂർവ്വം കാത്തിരുന്നാൽ ഈ ഓരോ തണ്ടുകളിൽ നിന്നും ചെടികൾ പൊട്ടും ഓരോ ഈ പാടുകളിൽ നിന്നും ഇതുണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ശക്തപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും തൈകൾ ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു ചെടി മേടി എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയവര് അവര് ഈ ചെടിയുമായിട്ട് വന്ന് ഇതെങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ പഠിച്ചു അത് അതിപ്പോ ചിലരുടെ പ്രൈവറ്റ് പരിപാടിയായിട്ട് വെക്കേണ്ട എല്ലാവരും അറിയട്ടെ സീക്രട്ട് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കാണ് അത് എല്ലാവരും അറിയട്ടെ ഞാൻ അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണിച്ച എനിക്ക് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി ഇതൊക്കെ മുമ്പ് വെയിലത്ത് ഇരുന്നിരുന്നെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ നിറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതായിരുന്നു ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ നിറം സി ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ നിറം നോക്കിയ ഇപ്പൊ 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 എങ്ങനെയുണ്ട് സി ദ ഡിഫറൻസ് സി കണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചപ്പോഴുള്ള ആ സമയത്തെ ചെടികളുടെ ഇല ഇലയായിരുന്നു ഇത്രയൊക്കെ നോക്കി ഇത് കണ്ടോ അതെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ നിറ വ്യത്യാസം നോക്കിയ കണ്ടോ രണ്ടെണ്ണം തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലേ പോവാന്ന് പോ പിന്നെ ഇതിന്റെ എപ്പോഴും ഇതിന് വെള്ളം അധികം പാടില്ല എന്നാൽ വെള്ളം വേണതാനും പിന്നെ ഈ മൂത്ത ഇലകളൊക്കെ ഇതുപോലെ പഴുക്കും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കളയരുത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കാണിച്ച് ഇതിന് വലിയ കത്തി അയവാളൊന്നും വേണ്ട ഇതിന്റെ കടക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേ ഇതിങ്ങനെ ഉണങ്ങി നിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പച്ചം പറയും മനുഷ്യന്റെ തല മുടി നനക്കുന്നില്ലേ ഇത് പ്രായമായതാണ് അല്ലാണ്ട് ചെടി ഇത് കേട് വന്നിട്ട് നനയണതല്ല അല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യണതല്ല ഇപ്പൊ ഒരു ട്രിക്ക് ആണെന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നേ അതായത് ഉണങ്ങിയ ഇലകളൊക്കെ എടുത്ത് അതിന്റെ ചോട്ടി തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊരു വളമാണ് അതിനൊരു വളമാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുതിയ എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണോട്ടോ കൊറേ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പുതിയ വിദ്യകൾ കിട്ടുള്ളൂ എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സത്യല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു അച്ഛനാണ് പള്ളിയിലെ വികാരി അച്ഛനാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാത്തലിക് പ്രീസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു പുതിയ ട്രിക്കുകള് പുതിയ പുതിയ ട്രിക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പുതിയ മെത്തേഡ്സ് രീതികള് അതിന്റെ നന്മകള് അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന അങ്ങനെ പുതിയ അറിവുകൾ കിട്ടും ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നതിനോട് ചേർത്ത് ന്യൂ അവയർനെസ് കിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും ഞാനിപ്പോ അനുഭവിക്കുന്നു അത് ഓക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോ വീഡിയോയില് പറയും അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മള് ചെയ്ത് ചീലിച്ച മാത്രാണ് അത് നമ്മൾക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെടുവുള്ളൂ കേട്ടോ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ നട്ട ചെടികളുടെ ചെടികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ അറിയാതെ തന്നെ ചെയ്തു പോയതാണ് മനഃപൂർവ്വം ഇതിങ്ങനെ വെച്ചതല്ല സി ഇതിന്റെ ഡോട്ട്സും ഇതിന്റെ ഡോട്ട്സും സെയിം കളർ അല്ലേ പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇലകളുടെ വ്യത്യാസം നോക്കി ഇത് ചെടി മേടിച്ച ആൾക്കടെ കയ്യില് ഇങ്ങനത്തെ ചെടി ഇല്ല ഞാൻ അത് അത്ഭുതപ്പെടുന്നത് ഞാൻ നട്ടപ്പ ഇങ്ങനത്തെ കൊമ്പല്ല ഞാൻ നട്ടത് മനസ്സിലായോ പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ ഇതൊന്നും അറിയാണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഈ ഒരു വലിയ തറവാട്ടില് ചിലവര് പണക്കാരായിരിക്കും ചിലര് സാധാരണ മനുഷ്യർ ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഇവര് പക്ഷെ ഈ ആളത്തിന് കൂടിയാണ് പക്ഷെ വേറെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിന് ഇല കുറവാണ് ആ കാര്യത്തിൽ ഇതാണ് കൂടുതൽ സമ്പന്ധൻ അതൊരു
ഇത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ശുഷ്കിച്ചതായിരുന്നു ഈ ഇടവേൽ വരുന്ന ഇത് ഉണ്ട് ഇവിടെ കേട്ടോ ഇത് എന്റെ മുറിയുടെ ആ ഓഫീസിലേക്ക് കയറി പോകുന്ന കൊടുത്തായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ കുറെ നാൾ വെച്ചപ്പോ തോന്നി അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഒന്ന് സമ്പന്നമാക്കാന്ന് കരുതി ശുഷ്കിച്ച ചെടിയായിരുന്നു അത് ശുഷ്കിച്ചത് പിന്നെ ഞാൻ അതിന്റെ ചട്ടിയൊക്കെ മാറ്റി ആ ചെടിയുടെയും ഈ ചെടിയുടെയും ചട്ടി മാറ്റിയിട്ട് ഇതില് നല്ല വളമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ ഈ ചെടി കണ്ട് വെച്ചു ഇമ്മീഡിയറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇതിന്റെ ഇലകൾ നല്ല തിക്കായിട്ട് തിക്കായിട്ട് വരും ആളുകളോ ചോദിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു കൊമ്പ് തരാമെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം അത് ഇത്തിരി പൊക്കം കൂടിയതാണല്ലോ ആ ചെടി അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തരാം ഏ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വേണം ഇത് സെയിം ഫാമിലിയാണ് ആളുകളുടെ വിചാരം നടുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന നമ്മള് ശുശ്രൂഷിക്കണേന്റെ രീതിയാണ് അതിന് വെള്ളമൊക്കെ അടിച്ച് കൊടുക്കും അതെ 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 ഇതിപ്പോ അച്ഛന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് കാർപ്പോർച്ചിന്റെ സൈഡിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇനിയിപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്നത് അച്ഛന്റെ വർക്കിംഗ് വർക്ക് ഏരിയയിലേക്കൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അല്ല ഇത് ഇത് ഇവിടെ എനിക്ക് സ്ഥലമില്ല സത്യം പറഞ്ഞ സ്ഥലമില്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നമാണ് എനിക്ക് ഒരു അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം കൂടി കിട്ടി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കാട്ടി കൂട്ടിയാണ് ഇതിൽ സ്ഥലമില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആക്കി ഇതിന് ഇവിടെയും ഒരു ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആക്കി മുമ്പൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ വെറുതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കായിരുന്നു അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ യൂണിറ്റ് ആക്കി ഇതൊക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും എങ്കിലും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇനം കിട്ടിയാൽ ഞാൻ ഇവരെ അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റും ഇപ്പൊ നോക്കി ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആ ചെടികൾ തന്നെയാണ് ആ അതിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തണലുള്ള സ്ഥലമാണ് നോക്കി ആ വ്യത്യാസം കണ്ടോ ആ അതെ അതാണ് ഇനി ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ ചെടി വെയിലത്ത് നിന്നപ്പോഴുള്ള ആ കളർ നോക്കി വേഗണ്ടോ വേഗണ്ടോ ണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ കളർ ഇതിനേലും നരച്ചതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിനെ ഞാൻ തണലത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചപ്പോ ഇത് നല്ല ഭംഗിയായി എനിക്ക് എനിക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു മുമ്പ് ഇത് ആ വെയിലത്തായിരുന്നു ഇതിന് ഇത് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സ് ചോദിക്കുന്ന കാര്യം ഇത്രയും ഗ്ലൈസിംഗ് ഒക്കെ വരാൻ വേണ്ടിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ട്രിക്ക് വേറെ ഒരു മൂത്രമൊന്നും ഒഴിക്കണില്ല കഞ്ഞിവെള്ള വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഇടയ്ക്ക് ഞാനിത് പറച്ച് കഴിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കാം അതിന് നല്ല ചുകയാണത് ക്യാമറമാനും വേണമെങ്കിൽ വേണ്ട ഇത് കഴിച്ചിട്ട് കുഴപ്പമില്ല ആ പിന്നെ നല്ല ഒരു അല്ല ഇത് എനിക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് സ്വരത്തിന് നല്ലതാന്നാ പറയുന്നത് അതൊക്കെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചാൽ അതിന് വെള്ളം കൂടുതൽ വേണം ഇത് എനിക്ക് എന്റെ അയൽവാസിയായ ഒരു ഹൈന്ദവ കുടുംബം തന്നതാണ് അവർക്ക് എന്നോട് വലിയ സ്നേഹമാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് എല്ലാ ചെടികളുടെയും പേര് പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അത്രയ്ക്കധികം ചെടികളാണ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് തൈകളൊക്കെ ആയി അച്ഛൻ ചട്ടികളാക്കി ഭംഗിയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുകയുള്ളൂ ഇതൊക്കെ പുതിയതാ ഇതൊക്കെ പുതിയത് ഇത് പുതിയ ഇനമാണ് വെറൈറ്റി ആണ് ഇത് പുതിയതാണ് ഇതിനൊരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് ഇതിന്റെ ചുറ്റും വെള്ള ബോർഡറാണ് ഇത് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതാണ് എനിക്കൊരു ഇവിടെ സഹായിക്കാൻ വന്നൊരു അച്ഛൻ തന്നതാണ് ആ ചെടി ഞാൻ നട്ടത് കാണിച്ചു തന്നോ കാണിച്ചു തന്നോ ബിഗോണിയുടെ തൈകൾ നട്ട് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇത് അപ്പൊ അച്ഛൻ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അച്ഛൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ കേട്ടോ ബിഗോണിയ അച്ഛൻ വെള്ളത്തിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും തൈകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാറുള്ളൂ ഞാനൊന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ 
ചിലര് പറഞ്ഞു ഈ ചെടിയുടെ പേരെന്തെന്നോ ഇത് കലാത്തിയ ഇതിന്റെ തണ്ടിൽ നിന്നും വരൂന്ന പറഞ്ഞേ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരാള് അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയേക്കാണ് ആണല്ലേ അതാ ബിഗോണിയുടെ തൈകളൊക്കെ അതാ മുളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് അച്ഛന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇതിൽ നടക്കുന്നത് പല അമ്മച്ചിമാർക്ക് അറിയാം അവരാ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചതൊന്നുമല്ല അവര് പറഞ്ഞു തന്ന സാധാരണ അമ്മച്ചിമാര് കൂലി വേലക്കാര് അവരത് ചെയ്ത് ചിലപ്പോ ഇല്ല പാത്രം കഴിഞ്ഞ തീ കിട്ട് കാണും അപ്പൊ അത് മുടിച്ചു വരുന്ന കാണും അവരൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കണ്ടെത്തിയ ചില സത്യങ്ങൾ ഞാൻ പരീക്ഷിച്ചു എനിക്കിപ്പോ അത് വിജയായില്ല ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ട് മൂ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇതില് അത് അടുത്ത് വന്നതാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വയ്ക്കാം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചോളോ ഞാൻ വിട്ടു കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ചാണകമൊക്കെ കലക്കി അതിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ഇപ്പൊ ആയി ആയി വന്നെ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്നാഴ്ചയായിട്ടുള്ളൂ അതെയോ ഓ അത് ശരി അത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു ഓ പക്ഷെ എനിക്ക് തന്ന ആള് പറഞ്ഞ തന്നത് വയ്ക്കണം ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അത് ഞാൻ വെച്ചോളാം ഇതൊരു പുതിയ ചെടി ആ ഓഹോ എനിക്ക് ഒരാൾ കൊണ്ട് തന്നതാണ് വലിയ തണ്ടോടു കൂടിയ തന്ന ഞാൻ അതിന്റെ മോൾഭാഗം കണ്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ നട്ടു അത് പിന്നെ അതിന്റെ തണ്ടുകൾ ഞാൻ മറ്റേ ചെടി പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ മുറിച്ച് നട്ടു ഇപ്പൊ അത് ഞാൻ നട്ടതെല്ലാം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അത് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടെണ്ണം വലിയ ഇലകളായി തൈകളുണ്ടായി തൈകളുണ്ടായി എനിക്ക് ഒന്നും ഒരു കഷ്ണം പോലും ഒരു ചെറുതള്ളിന്റെ ആ വലിപ്പത്തിൽ മുറിച്ചു നട്ടു ഒന്നും പോയില്ല ഇതൊക്കെ വെയിലത്ത് പാടില്ലാന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചു വെയില് കൊള്ളുമ്പോ ഇതൊക്കെ ഒരു ബഹളമാറ്റം ഇത് വെയിലില്ലാത്തപ്പോ നോക്കിയ ഉണ്ടോ തീരെ ഷെയ്ഡ് കിട്ടുന്ന ഏരിയയിലും അല്ലാട്ടോ ഇതൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്നത് ഇത് അച്ഛന്റെ ഇത് ഓപ്പൺ സ്പേസ് ആണ് അപ്പൊ നല്ലോണം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന വെളിച്ചം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ചെടികൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇതിപ്പോ അച്ഛന്റെ ഇവിടെ നാല് സൈഡിൽ നിന്നും മൂന്ന് സൈഡിൽ നിന്നും വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന ഈ സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഭംഗിയിൽ വളർന്നേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ചെടി റബർ ഇവിടെ അതിന്റെ കൊമ്പ് കൊമ്പ് ഞാൻ മുറിച്ചു നട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ അത് ഒരെണ്ണം മുളകൊട്ടുണ്ട് അതെ അതെ അതിന് രണ്ട് മൂന്ന് മുളകൊട്ടുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ആ ഒരെണ്ണുണ്ട് നാഗാപ്പുറത്തുണ്ട് അതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണേ ആ അതെ അതൊരു ഇങ്ങനെ അതിൽ വെള്ളം നിക്കൂല്ലോ ഒയാസിസിൽ വെള്ളം നിക്കൂല്ലോ അപ്പൊ അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കണില്ല ഞാൻ അത് പയ്യൊന്ന് ഇന്ന് തെളിക്കുള്ളൂ അതെ ചെടിക്ക് നല്ലതാന്നും പറയുന്നത് ഒയാസിസ് വെള്ളം നിക്ക അതിന്റെ ചുറ്റിലും നമ്മള് ചെറുതായിട്ട് നടുന്ന ഈ റൂട്ടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ചെടി നടുമ്പോ പൊടി റൂട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അത് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ചുറ്റിലും ഇത് ഇടും അപ്പൊ പാവശ്യത്തിന് നനവ് കിട്ടുള്ളൂ വെള്ളം കെട്ടി കൊടുക്കൂല ബാറ്റി സിറ്റ് വെള്ളം കെട്ടി കിടക്കൂല അതാണ് എന്റെ പ്രത്യേകത ചില ചെടികളൊക്കെ ഇതിലും പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒയാസിസില് ഒയാസിസില് പിന്നെ പ്ലാന്റ് ഒക്കെ ഒയാസിസ് ഓ ഓ അത് ശരി ആ ഇത് ഞാനേ ഒരു സ്ഥലത്തൊരു തണ്ട് അത് അല്ല അത് ആ അതെ അത് എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു അംഗൻവാടിയിൽ നിന്ന് തന്നതാ അതിന്റെ പേര് കേട്ടിട്ട് വേറെ ഡിഫറെന്റ് കളർ ഉള്ളത് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇതിന്റെ സൈരി നിന്നാണ് ഷൂട്ട് സ്പൗട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ ബാസ്കറ്റ് പ്ലാന്റ് ബാസ്കറ്റ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഞാൻ കുറച്ച് പേര് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മിസ് ആയി പോവാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ് ഒക്കെ പോലെ ഒരു സ്പൗട്ട് വന്നിട്ടാണ് ഇതിന് തൈകൾ ഉണ്ടാവുക അതെ എല്ലാ നോടി കൂടെ തൈകൾ വരും ഈ ചെടി അങ്ങനെയാണോ ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് നട്ടിട്ട് ഇതിപ്പോ ഒരു നാല് മാസത്തിന് മേലെ അപ്പൊ അതിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നുണ്ട് ഒരെണ്ണം സെന്ററിൽ നിന്നും വന്നുണ്ട് അത് സെന്ററിൽ നിന്ന് വന്നത് അതിന്റെ ജീവൻ വെച്ചപ്പോ കിട്ടിയതാണാവോ അത് നശിച്ചു പോയോ കിടന്നതാ ഒരു നേഴ്സറിയിൽ അച്ഛന് വേണി എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ പുന്നരിച്ചു പുന്നരിച്ചു വളർത്താണ് ഇതൊരു വലിയ മരത്തിന്റെ കൊമ്പാണത് ഒരു ഇത് ഇത് ഈ ഡെക്കറേഷൻകാര് ഉപയോഗിക്കുന്ന 
സൈഡ് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുന്ന സംഗതി അത് അതിപ്പോ ഞാൻ ഇതിലൊന്ന് നട്ടു നോക്കി കൊറേ പരീക്ഷ നടത്തി അപ്പൊ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാൻ പാടില്ല അതില് അതാണ് ട്രേക്ക് അടിന്ന് മാറ്റി അങ്ങനെ ട്രേ വെച്ചിട്ടൊക്കെ വിന്റെ പിന്നെ അടിച്ചു വെള്ളം ഒഴിക്കലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലാണ് എനിക്കുള്ളത് ഇത് ഈ ചെടി അങ്ങനെ തന്നെ അധികം വെള്ളം പാടില്ല ഈ ചെടി ഞാൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുറിച്ചു മുറിച്ച് നട്ടിട്ടുണ്ട് വെള്ളം കെട്ടാൻ പാടില്ല അധികം നന വലിയ തെളിക്കാനോ പാടുള്ളൂ നടുന്ന പിന്നെ വെള്ളം കൊടുത്ത് ചീഞ്ഞു പോവും ചീഞ്ഞു പോവും ഞാൻ പറഞ്ഞ വളപ്രയോഗം നടത്തിയതാണ് ഇതിന്റെ ഇലകള് കംപ്ലീറ്റ് ചേഞ്ച് ആയി അതൊക്കെ ശുഷ്കിച്ച് നിന്നൊരു ചെടിയാണ് എനിക്ക് ഇത് കാണുമ്പോ ഓ ദൈവനെ ആ ഒരു പ്രയോഗത്തിന് ഐഡിയ തന്നല്ലോ ഇതിന്റെ ആ പലയോ വലിപ്പം നോക്കി മുമ്പ് ഇത് വളരെ ശുഷ്കിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഇവിടെ കണ്ടത് മറ്റേ അറക്കപ്പൊടിയും പരിപാടിയും ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ മാറ്റം വന്നു ആ ചെടികളുടെ എനിത്തിപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഇതൊക്കെ മാറ്റം വന്നു അതിന്റെ ആ ചെടി അത് തന്നെ എല്ലാത്തിനും മാറ്റം വന്നിട്ട് ഇതുവരെ വളരെയധികം മാറി അങ്ങനെ അത് ഒക്കെ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഒരു യൂണിറ്റി ആയിട്ട് അങ്ങനെ നിന്നോളും രണ്ടാമത്തെ അല്പം ആ അതെ ആ അതിന്റെ വേദിയിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കത് മനസ്സിലായത് അത് ഇനി തരാം ഒന്ന് നോക്കി ഇവിടെ ഒരു തൈ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണേട്ടോ ദൈവ ആയി ഉണ്ടോ ദൈവ വലുതായി ഇത് നിങ്ങക്ക് തരാൻ ഞാൻ അതെ എവിടെ വേര് പോകുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ചെല്ലും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സമ്മാനമായിട്ട് ഇനിയും ഉണ്ടാവുണ്ട് ഇതുപോലെ ഈ ഈർപ്പമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇതിന്റെ വേര് ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ വേര് പിടിക്കും സൂക്ഷിച്ചെടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിപ്പോകും ആ കിട്ടി ഓ അയ്യോ പോയി പക്ഷെ ഇത് കിട്ടി ഇത് ഉണ്ടായിക്കോളും ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് ചിലരിങ്ങനെ നട്ട് തുടങ്ങി ആവണുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും അങ്ങോട്ട് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരാമെന്ന് വയ്ക്കും എങ്ങനെ വിഷമാണല്ലോ നമ്മള് ആദ്യമായിട്ട് പുന്നാരിച്ചൊരു ചെടി കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ തൈ ചോദിക്കുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ തരാം ഞാൻ കുറച്ച് കണ്ട് സന്തോഷിച്ചിട്ട് തരാം ഇപ്പൊ ഏകദേശം നമ്മള് കണ്ടു ഒരറ്റം തുടങ്ങി പള്ളിയുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടം വരെ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കണം പിന്നെ ആ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ വെയിൽ വന്നപ്പോ ഒക്കെ ഞാൻ ഞാൻ അത് പള്ളിയുടെ പറമ്പിൽ തന്നെ നട്ടിരിക്കുകയാണത് മുമ്പ് അങ്ങനെ ചെടികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പള്ളിയുടെ കോമ്പൗണ്ടാണ് മുഴുവൻ അതിൽ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം കൂടി കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആളുകൾക്ക് വിഷമാവില്ല ട്രാൻസ്ഫറിന് കൊണ്ടുപോകും കാരണം ഇവർക്കൊന്നത് നനയ്ക്കാൻ പറ്റൂല ഒരാള് നിർത്തിയാൽ തന്നെയും അവൻ ചെടികളുടെ സൈക്കോളജി പഠിച്ചിട്ടില്ല ചെടികളെ കുറിച്ച് അവൻ മനസ്സിലാക്കണില്ല അത് നനയ്ക്കണേന് ഒരു വൈഭവം ഉണ്ടാവണം ചില ചെടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ തെളിച്ചു വെള്ളൊഴിച്ചു ഒഴിച്ചു പോകുമ്പോ ചിലതിന് സ്പ്രേ ചെയ്താ മതി മനസ്സിലാവണ്ട ചിലതിന് വെള്ളം കൂടുതൽ നടക്കണം അപ്പൊ ആ ഇലയായിട്ട് നിൽക്കില്ല ആ ചെടിയുടെ പേരെന്തെന്നോ ആ സ്നേഹ് പ്ലാന്റിന്റെ ചുറ്റിലിരിക്കുന്ന എന്റെ ആ ആ അതിന് അധികം വെള്ളം വേണം പക്ഷെ കൂടുതൽ നമ്മള് കുത്തി ഒഴിച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതേസമയം ഈ ചെടികളൊക്കെ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ല വെറുതെ ഒരു ഇത്തിരിക്കോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇതിന് കൂടുതൽ വെള്ളം വേണം ഇതിനും കൂടുതൽ വെള്ളം വേണം ഇതിന് നല്ല വെള്ളം വേണം എപ്പോഴും നനഞ്ഞ് ഒരു ബാൽസം ബാൽസം ഒരുപാട് പൂക്കൾ ഉണ്ടാവും ഇതിന്റെ വിത്ത് തന്നെ വേറെ നിറങ്ങളായിട്ട് വരുന്നു ഇതിന്റെ വിത്തുകൾ വേറെ നിറമായിട്ട് ആ ആയിരിക്കും കളറുകളിൽ വരുന്നു അകലെ നിന്ന് കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ വേറൊരു സംഭവമായിട്ട് തോന്നും ഓരോന്നിനെയും കാണുന്നത് പോലെയല്ല അകലെ നിൽക്കുമ്പോ വേറൊരു വ്യൂ ആണ് അത് അപ്പോ ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു ചെറിയ മിറ്റോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളില് എന്താ പറയുന്നതിന് 
ടെറസില് അവിടെയൊക്കെ ചെടികൾ നടാൻ നമുക്ക് നടന്നു പോകാനുള്ള ഒരു വഴി ഇടണം വെള്ളം നനയ്ക്കാനും മരുന്നടിക്കാനും ഒരു ചെറിയ വഴി ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ ആ വഴി നമ്മൾ കണ്ട് ഇടുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ചെടി ചവിട്ടി കൂട്ടി നടക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ചീത്തയാവും വളഞ്ഞു പോകും ഒടിഞ്ഞു പോവും ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ ചിലർ ടെറസിൽ നടന്നുണ്ട് ചിലർ വെള്ളം മിറ്റത്തൊക്കെ നടന്നുണ്ട് ചിലർ അടുക്കളയിലെ വെള്ളം ടാങ്കിൽ അടിയിൽ ഒരു ടാങ്കിലേക്ക് കളയാതെ എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന ഒരു ഫാമിലി പറഞ്ഞത് ആ വെള്ളം ഞങ്ങളുടെ ചെടി തോട്ടത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ടാപ്പ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ദിവസത്തെ വെള്ളം മുഴുവൻ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള മുളക് ചെടികൾക്ക് പോകും വേറൊരു ദിവസം ആ പൈപ്പും കൂടിക്ക് എടുത്തിടും അതിനുവേണ്ടി കുറെ പൈപ്പൊന്നും വേണ്ട ഒരു വിധം എത്താവുന്ന സ്ഥലം നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഒരു അതെ വേസ്റ്റ് ആവണില്ല ഈ കൂട്ടാത്തിന്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ണേന്റെ ഒക്കെ പാത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് വാഷിംഗ് ആ സോപ്പ് അധികം പോവാതിരിക്കുക നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ആ ടാപ്പ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി ഇടത്തോടത്തേക്ക് അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് വരുന്നവരിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഈ ടെക്നിക്കുകൾ പിടുത്തം കിട്ടിയ കേട്ടോ അവരെനിക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ അറിവുകളും പറഞ്ഞു തരും ഞാനത് മനസ്സറിഞ്ഞ് കേൾക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടല്ല ചില ചെടികൾ ചീത്തായി പോയിട്ടുണ്ട് ചീഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്റെ അപ്പോ ഞാൻ പഠിച്ചു ഇതെങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിലത് ചെയ്ത് ചെയ്തു വന്നപ്പോ എനിക്ക് പരിചയമായി ചിലത് ചിലത് കേട്ട് കേട്ട് എനിക്ക് പരിചയമായി അറിവുള്ളവർ എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും ചെടികളൊന്നും എന്റെ ചെറുപ്പത്